உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜீத்தம்மி தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் இன்றைக்கு கேரட்டை வைத்து ஒரு பாயாசம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த பாயாசத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நினைவாற்றல் திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு பயன்படக்கூடியது இந்த கேரட் பாயாசம் தயார் செய்யும் விதத்தை கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம முதல்ல கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேர்களே இந்த கடிதத்தை யார் எழுதிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் காட்பாடையில இருந்து ஸ்ரீதேவின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து வயதாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு பி டுவெல் விட்டமின் உடல்ல வந்து குறைவா இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த விட்டமின் குறைவு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து உடல் வலி அதிகமா இருக்கிறதாவும் கைகளை வந்து மேலே தூக்க முடியல எந்த ஒரு வேலையும் கை தூக்கி வந்து வேலை செய்ய முடியல தலை வார கூட முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில நேரங்களில் அங்கங்கே வீக்கம் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடலில் வந்து வீக்கம் ஏற்படுறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் விட்டமின் பி டுவெல் சத்து உடலில் அதிகரிக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து கூறுங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நேயர்களே இந்த நேயருக்கு வந்து விட்டமின் பி டுவெல் குறைவாக இருப்பதாகவும் இந்த பி டுவெலை அதிகமாக்குவதற்கு மருந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நம் உடல்ல வந்து விட்டமின் பி டுவெல் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்று இந்த பி டுவெல் குறையும் பொழுது தான் இரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து குறையும் இரத்த சோகை வந்து ஏற்படும் இரத்த சோகை வந்தாலே உடல்ல பலவிதமான பாதிப்புகள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு உடல் அசதி நிறையா இருக்கும் ஞாபக மருந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண் பார்வை வந்து குறையும் கண் எரிச்சல் உடல்ல வந்து தோல் பயிரில் கூட பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நரம்புகள் பாதிப்படையும் மத்திய நரம்பு மண்டலம் பாதிப்படையும் உடலில் வந்து அங்கங்கே மருத்துவ போதல் எரிச்சல் கூச்சம் இது போன்ற பாதிப்புகள்லாம் வந்து நிறையா இருக்கும் நம் உடலில் வந்து விட்டமின் பி டுவெல்லும் ஃபோலேட்டும் சேர்ந்து தான் இரத்த சிவப்பணுக்களை உருவாக்குது இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாக்குறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பி டுவெல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜனை கொடுப்பதற்கும் வளர்ச்சியை கொடுப்பதற்கும் பயன்படுது நரம்புகளில் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி உடல் வசதியை போக்கி ஒரு சுறுசுறுப்பை கொடுப்பதற்கு பயன்படுது நினைவாற்றல் திறனை அதிகமாக்குவதற்கு பயன்படுது நம்ம ஓடி ஆடி சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதற்கு விட்டமின் பி டுவெல் வந்து அவசியமான ஒன்று அதே மாதிரி காய்ச்சல் நேரத்தில் வந்து விட்டமின் பி டுவெல் குறையும் பொழுது தான் நம்மளால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது உடல் வசதி வந்து நிறையா இருக்கும் ஓடி ஆடி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு விட்டமின் பி டுவெல் வந்து முக்கியமான ஒன்று அதே மாதிரி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் பி டுவெல் குறைந்தால் இரத்த சோகை ஏற்படும் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஆரோக்கிய குறைபாட்டோடு பிறக்கும் அதனால் விட்டமின் பி டுவெல் வந்து நம் உடலுக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த விட்டமின் பி டுவெலை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு உணவு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த உணவு தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பீட்ரூட் தோசை மாவு காய்ந்த கருப்பு திராட்சை பூண்டு இஞ்சி மிளகு சீரகம் சோம்பு இந்துப்பு பசு நெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு அடை ஒன்று தயார் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு ஒரு பொடியான அறுக்கன்னு பீட்ரூட் எடுத்துக்கலாம் இது கூட காய்ந்த கருப்பு திராட்சை எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து காய்ந்த திராட்சை அப்படின்னாக்கா நம்ம பாயாசம்லாம் வந்து செய்யும் போது முந்திரி திராட்சை தாளித்து போடுவோம் அது வந்து அந்த திராட்சை காஞ்ச திராட்சை தான் அதுவும் அது வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் அதாவது பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து காய்ந்த கருப்பு திராட்சை இது நீங்கள் தொட்டு பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் அதாவது சாஃப்டாக இருக்காது ரொம்ப முரடாக இருக்கும் நல்ல காஞ்சு இருக்கும் இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இது நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தேவையான அளவு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது ஒரு பத்து திராட்சை அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த பத்து திராட்சையும் நீங்கள் அப்படியே கூட இதில் பீட்ரூட்டோடு சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுருங்க அந்த கருப்பு திராட்சை அதாவது அந்த காய்ந்த கருப்பு திராட்சையை மட்டும் தண்ணி ஊற்றி ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நீங்கள் பீட்ரூட்டோடு சேர்த்துக்கலாம் இதை அப்படியேவும் சேர்க்கலாம் அப்படியே சேர்த்து அரைக்கும் போது சில நேரங்களில் சரியாக அறப்படாது அதனால் நீங்கள் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போது காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தாலே நல்ல காரமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மிளகு வந்து நல்ல ரத்த விருத்தியை ஏற்படுத்தும் சோம்பு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பொடியான இருக்குன்னு இஞ்சி துண்டுகள் ஒரு அஞ்சு ஆறு இஞ்சி துண்டுகள் சேர்த்துக்கலாம்
அப்போதான் வந்து சரியாக அரையவும் அப்படி இல்லை நீங்கள் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சரியாக அரைக்க வரலன்னா துருவி அதுக்கப்புறமா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவு எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வீட்டில் வந்து தோசை மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த தோசை மாவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நாம் வந்து இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து பீட்ரூவல் குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பீட்ரூட் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் இந்த அரைச்சி வச்ச விழுத வந்து எந்த அளவுக்கு அடைய சாப்பிட போகிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு அடையோ இல்லை மூணு அடையோ தான் சாப்பிட முடியும் அந்த அளவுக்கு அந்த மூணு அடை ஊற்றுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு தோசை மாவு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கிட்டு அதில் முழுசாக இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு விழுத கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இப்போ இந்த தோசை மாவோட இந்த விழுத சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு இந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தவாவை சூடு பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பீட்ரூட்டோடைய விழுது தான் அதிகமாக இருக்கும் தோசை மாவு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து இது ஒரு அடை மாதிரி ஊற்ற முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு கப் அளவுக்கு அந்த பீட்ரூட் விழுது சாப்பிட்டா தான் அந்த சத்து முழுக்க கிடைக்கும் இதை நல்லா கெட்டியாக கலந்துக்கலாம் தண்ணியாக கலக்க வேண்டாம் இப்போ தவா நல்லா சூடாகிடுச்சு கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு ஒரு அடையாக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ சுற்றி கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் நல்ல சுத்தமான பசு நெய் விட்டுக்கோங்க இதை ஒரு தோசை மாதிரி இல்லாமல் அடையாக ஊற்றுதுனால கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு நேரம் பிடிக்கும் அதனால் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சு வேக விடணும் அதே மாதிரி இந்த அடையில் வந்து நம்ம பீட்ரூட் சேர்த்துருக்கோம் காய்ந்த கருப்பு திராட்சை சேர்த்துருக்கோம் இது ரெண்டுமே வந்து இனிப்பு சுவை கொடுக்கியது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காரத்துக்கு மிளகு சேர்த்துருக்கோம் இஞ்சி பூண்டுலாம் சேர்த்துருக்கோம் அது வந்து கார சுவையை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதனால் இது நல்ல ஒரு வித்தியாசமான சுவை உள்ள ஒரு அடையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு திகட்டாமல் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த பீட்ரூட்டுடைய வாசனை பிடிக்காது அந்த பச்சை வாசனை இருக்கிறதுனால பீட்ரூட் சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அடையாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது அந்த சுவை வந்து திகட்டாமல் இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட வந்து இந்த பீஸா பர்கர்லாம் சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு பதில் சாயந்தர நேரங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஃபுல்லாக ஒரு அடை மாதிரி ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது மேலேயே கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி கொத்தமல்லி புதினா அதெல்லாம் நல்லா தூவி நிறைய நெய் விட்டு ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த சத்தம் கிடைக்கும் இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அடை தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த அடை தயாராகிடுச்சு இதில் நம்ம அந்த கருப்பு திராட்சை காய்ந்த கருப்பு திராட்சையை வந்து ஊற வைக்காம அப்படியே சேர்த்ததுனால அடையோடு சேர்ந்து இருக்கும்போது கொஞ்சம் நிறம் அங்கங்கே கருப்பு கருப்பாக திட்டு திட்டாக தெரியும் அது வந்து தீஞ்சது இல்லை அது திராட்சை வந்து அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு இருக்கும் அது ஒரு வித்தியாசமாக பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த அடையில் வந்து பீட்ரூட் காய்ந்த கருப்பு திராட்சை இவையெல்லாம் சேர்த்து தயார் செய்திருக்கோம் இந்த பீட்ரூட் மற்றும் திராட்சையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து விட்டமின் பி டுவலை அதிகரிக்க செய்வதற்கு பயன்படக்கூடியது விட்டமின் பி டுவல் குறைந்தாலே உடல் வசதி சோம்பல் ஞாபக மருதி இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து நிறையா இருக்கும் அதுவும் வாந்தி குமட்டல் அஜீர்ண கோளாறு இதுக்குண்டான மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடும்பொழுது விட்டமின் பி டுவல் மேலும் குறைவதற்கு வாய்ப்புண்டு பொதுவாக விட்டமின் பி டுவல் குறைந்தாலே உடலில் வந்து நரம்புகளில் வந்து ரத்த ஓட்டம் குறையும் உடலில் வந்து ரத்த சோகை ஏற்படும் நிறைய பாதிப்புகள் வருவதற்கு இந்த விட்டமின் பி டுவல் தான் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது விட்டமின் பி டுவல் குறையும் போது ஒரு சிலருக்கு வந்து விரல்களில் வந்து கூச்சம் ஏற்படும் இந்த விட்டமின் பி டுவல் ஆனது மயிலின் என்ற ஒரு உரையினை விரல் நுனியில் வந்து வைத்து பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்கிறது இந்த பி டுவல் குறையும் பொழுது விரல்களில் வந்து கூச்சம் ஏற்படும் மருத்துவ போதல் உணர்வின்மை இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து நிறையா வரக்கூடும் விட்டமின் பி டுவலை அதிகமாக்குவதற்கு இந்த அடை வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேர்களை பி டுவல் சத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய பீட்ரூட் அடை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல பீட்ரூட் காய்ந்த கருப்பு திராட்சை மிளகு சோம்பு சீரகம் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு தேவையான அளவு தோசை மாவு எடுத்து நம்ம அரைச்ச அந்த விழுத சேர்த்து தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து நல்லா கெட்டி பதத்தில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி லேசாக நெய் தடவி நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மாவை ஒரு அடையாக ஊற்றி சுற்றி நெய் விட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த பீட்ரூட் அடை தயார் உடல் வசதி நினைவாற்றல் திறன் குறைவு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரத
உடல் வந்து சுறுசுறுப்பா இயங்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பீட்ரூட்டை இது போல ஒரு அடையா தயார் செய்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களை திருவல்லிக்கேணியில இருந்து விஷ்ணுன்றவர் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காரு இவருக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பாக்கலாம் இவரு இவருடைய அம்மாவுக்காக கடிதம் எழுதியிருக்காரு அதாவது அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து பற்கள் வந்து ஆட்டம் அதிகமா இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஈறுகளுக்கு இடையே வந்து ரத்தம் கசிறதா சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம பல் வலியும் வந்து அதிகமா இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு இந்த பற்கள் வந்து நல்ல பலம் அடையறதுக்கும் ஈறுகள்ல வருகின்ற ரத்தம் சரியாவதற்கும் ஒரு மருந்து கூறுங்கள்னு கேட்டிருக்காரு இவருக்கான மருந்து என்னன்னு இப்ப பாக்கலாம் ஈறுகளில் ரத்தம் கசிவதற்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம் நம்ம உடலில் வந்து விட்டமின் கே குறைவாக இருந்தால் அடிக்கடி ரத்தம் கசியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு துகள்கள் பற்களுக்கு இடையே சிக்கிக்கொண்டு அந்த உணவு துகள்களை அகற்றுவதற்காக நம்ம வந்து ஏதாவது பிச்சால் குத்துவோம் அதனால் கூட அந்த ஈறுகள் பாதிப்படைந்து ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு ஒரு சிலர் வந்து ஒரு நாளைக்கு நான்கு ஐந்து முறை பல் துளக்குவாங்க அந்த மாதிரி பல் துளக்குனாலும் அந்த ஈறுகள் பாதிப்படைந்து ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு உடல் உறுப்புகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இது போல ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி பற்களில் வந்து தொற்றுநோய் கிருமி தாக்குதல் இருந்து ஏதேனும் கட்டிகள் இருந்தாலும் அந்த ஈறுகள் வந்து பாதிப்படைந்தாலும் ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதுக்கப்புறம் அளவுக்கு அதிகம் உள்ள வீரியம் உள்ள மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டாலும் ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு கல்லீரலில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் ரத்தம் கசியும் வயிற்றில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த மாதிரி நிறையா காரணங்களை சொல்லலாம் பற்களை வந்து முறையாக பராமரிக்கும் போது எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது நம்ம பற்களில் வந்து கவனிக்காமல் விடும் பட்சத்தில் தான் ஈறுகளில் வந்து பாதிப்படைந்து ரத்தம் கசியும் வலியும் இருக்கும் இந்த ரத்தம் கசிதலை நிறுத்துவதற்கும் வலியை போக்குவதற்கும் ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் இழந்த இலை அரைத்த விழுது திப்புளி கிராம்பு நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு தைலம் ஒண்ணு தயார் பண்ண போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கிராம்பு எடுத்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் திப்பிலி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த ரெண்டு பொருட்களையும் எடுத்து கொஞ்சம் நர நரன்னு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த தைலம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் என்ன லேசா சூடானதும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்ல நைஸா பொடியா அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு எடுத்து வச்சோம்னாலே போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து கிராம்பு வந்து எண்ணெயில போடும்போது அது வெடிக்கும் மேலெல்லாம் படும் அதனால ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு எடுத்துக்கலாம் கிராம்பும் திப்பிலியும் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த பொடிய எண்ணெயில சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இழந்த இலை அரைத்த விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா ஒன்னா சேர்த்து ஈரப்பதம் இல்லாம காய்ச்சிக்கலாம் இது எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது தான் வந்து இதை எதுவுமே வந்து விலை உயர்ந்ததுன்னு கிடையாது நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக இந்த மருந்தை செஞ்சுக்கலாம் இந்த தைலத்தை வந்து சொத்த பல் இருக்கிறவங்க கூட வந்து பயன்படுத்தலாம் சொத்த பல் இருக்கிறவங்க வந்து பொதுவாக கிராம்பு எண்ணெயை வந்து வாங்கி வச்சுப்பாங்க பல் எந்த பல் சொத்தையாக இருக்கோ அந்த சொத்தில் வந்து கிராம்பு எண்ணெயை கொஞ்சம் பஞ்சில் நினச்சி நல்ல வாயில் வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி கிராம்பு எண்ணெய் எங்கே கிடைக்குதுன்னு தெரியாதவங்க கூட இந்த மாதிரி ஒரு தைலம் வீட்லேயே தயார் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் இப்ப இது நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாம பதமா வந்துருச்சு இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப இந்த தைலம் தயாராயிடுச்சு இத வேற ஒரு பாத்திரத்துல வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரத்த கசி வருவதற்கு நிறைய காரணங்கள் சொல்லலாம் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் சுரப்பை ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் ரத்த கசி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு மன அழுத்தம் அதற்குண்டான மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டாலும் ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு வயிற்று பொண்ணு இருந்தாலும் ஈறுகளில் வந்து ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு அசைவ உணவுகளை நிறையா சாப்பிட்டாலும் பற்களுக்கு இடையே அந்த துகள்கள் மாட்டிக்கொண்டு தொற்றுநோய் கிருமி தாக்குதல் மூலமாக ஈறுகள் பாதிப்படைந்து ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டும் அல்லாமல் ரசாயன பற்பசைகளை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தினாலும் ஈறுகள் பாதிப்படையும் அதனால் கூட ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சில மருந்து மாத்திரைகளில் துத்தநாகம் தாமிரம் இது போன்ற உலோகங்கள் நிறைந்த மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டாலும் ஈறுகளில் ரத்தம் கசிவதற்கு வாய்ப்புண்டு நேயர்களே இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களை நம்ம சொல்லலாம் இந்த ரத்த கசிவை நிறுத்துவதற்கு இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது ஈறுகளில் ஏற்படக்கூடிய ரத்த கசிவை சரி செய்யக்கூடிய தைலம் எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல கிராம்பு திப்பிலி இது ரெண்டு பொருட்களையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானில நூறு
இந்த தைலத்தில் வந்து இழந்த இலையை வந்து நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இழந்த இலை என்பது இது இது வந்து சாலையோரங்களில் வளர்ந்துருக்கோம் இந்த செடி வந்து நிறையா பார்த்துருப்போம் இந்த இலையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் ஈறுகளில் வரக்கூடிய அந்த ரத்த கசிவை போக்குவதற்கும் பாதிப்பை நீக்குவதற்கும் பயன்படுது அதே மாதிரி பல் ஆட்டத்தை நிறுத்துவதற்கும் பயன்படுது இந்த இழந்த துளிர் இலையை இது போல் ஒரு தைலமாக தயார் செய்து தினசரி காலை இரவு இரண்டு வேலையும் வாய் கொப்பளித்து வரும்போது ரத்த கசிவு மற்றும் பல்லாட்டம் வந்து படிப்படியாக குறையும் இந்த தைலத்தில் வந்து நம்ம லவங்கத்தையும் சேர்த்துருக்கோம் திப்பிலியும் சேர்த்துருக்கோம் திப்பிலி வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த கிருமி நாசினியாக பயன்படக்கூடியது அதே மாதிரி லவங்கம் வந்து பற்களில் வரக்கூடிய பாதிப்பை போக்குவதற்கு பயன்படுது ஈர்களில் ரத்த கசிவு இருந்தாலும் பல்லாட்டம் இருந்தாலும் அல்லது பல் சொத்தை இருந்தாலும் சரி பற்களை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த தைலத்தை வந்து தினசரி காலை இரவு இரண்டு வேலையும் ஒரு அரை டம்ளார் வெந்நீரில் வந்து அரை தேக்கர இந்திய அளவிற்கு இந்த தைலத்தை கலந்து நல்லா கலந்து வாய் கொப்பளித்து வரும்போது பற்களில் வரக்கூடிய பாதிப்பு வந்து படிப்படியாக குறையும் ஈர்களில் ரத்த கசி விருந்தா இது போல ஒரு தைலம் தயார் செய்து பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களை கேரட் பாயாசம் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பாக்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்து அரைத்த கேரட் விழுது பசும் பால் பசு நெய் முந்திரி திராட்சை ஏலக்காய் கற்கண்டு பொடி இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஒரு பாயாசம் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊத்திக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த தண்ணி கொதிக்கும் போதே ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் இப்ப தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுல நாம கேரட் விழுது சேர்க்கணும் கேரட்டை வந்து முதல்ல தோலை சீவிட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுடணும் கேரட் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சு இந்த மாதிரி விழுது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அந்த வேக வைக்கிற தண்ணி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு த வேக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கூட அந்த தண்ணியை கூட வீணாக்க வேணாம் அந்த தண்ணியும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியை கூட நம்ம இந்த தண்ணி ஊற்றும் போது இது கூட சேர்த்து அந்த வேக வச்ச தண்ணியும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த விழுத சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுட்டு பொறுமையாக போடுங்க ஏன்னா சில சலன் தண்ணி கொதிக்குது இதில் நம்ம விழுத அப்படியே மொத்தமாக கொட்டினோம்னா கையில் வந்து தண்ணி பட்டுடும் இப்போ இதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா இந்த தண்ணியில் கரைச்சி விட்டுக்கோங்க எப்போவுமே கேரட்டு வந்து நல்லா வேக வச்சுட்டு நம்ம என்ன தான் விழு விழுது பதத்தில் அரைச்சாலும் ஒரு சின்ன சின்ன துண்டுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல ஏன்னா கேரட் பாயாசத்தில் அந்த சின்ன சின்ன துண்டுகளோடு சேர்த்து அந்த பாயாசம் பிடிக்கும்போது ஒரு மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா அந்த கேரட்டோடைய பச்சை வாசனை வந்து மாறிடும் பாதி அளவுக்கு நம்ம வேக வைக்கும் போதே மாறிடும் இருந்தாலும் அந்த கேரட்டுக்குன்னு ஒரு வாசனை இருக்கும் அது வந்து இந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பச்சை வாசனை நல்லா மாறிடும் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு காய்ச்சிய பசும் பால் ஊற்றிக்கலாம் பசும் பால் ஊற்றின பிறகு தேவையான அளவு கற்கண்டு பொடி சேர்த்துக்கலாம் கற்கண்டு பொடி கொஞ்சம் போடும்போது நல்லா தூவி விட்ட மாதிரி போடுங்க இல்லைனா கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாகிடும் கட்டி கட்டியாக ஆனால் கூட கற்கண்டு வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும் அதை பற்றி கவலை இல்லை கற்கண்டு பொடி போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதில் அந்த கேரட் வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகள் அதாவது நைஸாக அரையாமல் சின்ன சின்ன துண்டுகள் இருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த பாயாசம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு வானலில் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானலில் கொஞ்சம் பசு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் நல்லா உருகணும் இப்போ நெய் நல்லா உருகிடுச்சு கொஞ்சம் முந்திரி போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு முந்திரி போட்டுக்கோங்க முந்திரியை நீங்கள் முழுசாகவும் போடலாம் இல்லை சின்ன சின்னதாக உடச்சி கூட போட்டுக்கலாம் முக்கியமாக இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஞாபக திறனை அதிகரிக்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாயாசம் இது அதனால் குழந்தைங்களுக்கு எப்படிலாம் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுங்க இப்போ இது பாதி அளவுக்கு வரப்பட்டுருச்சு இது கூட காய்ந்த திராட்சை தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த திராட்சையும் நல்லா உப்பி வந்துருச்சு முந்திரியும் நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டிங்கன்னா தீஞ்சி போயிடும் நல்லா பதமாக இருக்கும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை இந்த பாயாசத்தில் கலந்துக்கலாம் கேரட்டில் வந்து விட்டமின் ஏ பீட்டா கரோட்டன் இது போன்ற சத்துக்கள் வந்து நிறையா இருக்குது இந்த கேரட்டை வந்து இது போல் ஒரு பாயாசமாக தயார் செய்து மாலை நேரத்தில் படிக்க
உடல் வசதி வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறையா இருக்கும் இந்த உடல் வசதியை போக்குவதற்கும் உடல் இயக்கத்தை வந்து சமன் செய்வதற்கு கேரட்டில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவு பயன்படுது அதே மாதிரி மூளைக்கு செல்லக்கூடிய இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி மூளையின் செல்களை தூண்ட செய்து நினைவாற்றல் திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் மன அழுத்தம் அதிக கோபம் படபடப்பு பயம் இவற்றையெல்லாம் போக்குவதற்கு பயன்படுது அதை விட முக்கியமாக ரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதற்கு பயன்படுது ரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதற்கும் ரத்தத்தை அதிகமாக்குவதற்கும் அதிக அளவு பயன்படுது ஹீமோக்ளோபின் குறைவாக இருக்கும்பொழுது தான் உடல் வசதி வந்து நிறையா இருக்கும் அந்த ஹீமோக்ளோபின் அளவை அதிகமாக்கி உடல் வசதியை போக்குவதற்கு பயன்படுது வயிற்றை சுத்தம் செய்வதற்கும் பயன்படுது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சிகளை வெளியேற்றி வயிற்றை சுத்தம் செய்வதற்கும் பயன்படுது வயிற்று புண் வாய்ப்பு இந்த பாதிப்புகளை போக்குவதற்கும் கேரட்டில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து பயன்படுது எல்லாத்தோட முக்கியமாக படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கண் எரிச்சல் கண்களில் நீர் வடிதல் இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து நிறையா இருக்கும் கண்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்துக்களை கொடுப்பதற்கும் கேரட்டில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவு பயன்படுது விழித்திரைக்கு சக்தியை கொடுத்து பார்வையை அதிகமாக்குவதற்கும் எரிச்சல் கண் சிவத்தல் இது போன்ற பாதிப்புகளை போக்குவதற்கு அதிக அளவு பயன்படுது நேயர்களின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய கேரட் பாயாசம் எப்படி செய்யறது இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊத்தி ஏலக்காய் வேக வைத்து அரைத்து கேரட் விழுத சேர்த்து பசும் பால் கற்கண்டு பொடி சேர்த்து நல்ல பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு பசு நெய் விட்டு முந்திரி திராட்சை தாளிச்சு நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த பாயாசத்துல சேர்த்து கலந்து வச்சோம்னா இந்த கேரட் பாயாசம் தயார் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய கேரட்டை இது போல ஒரு பாயாசமா தயார் செய்து அனைவரும் மாலை நேரத்தில் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களின் இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் விட்டமின் பி டுவெல் குறைபாட்டை சரி செய்யக்கூடிய பீட்ரூட் அடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் ஈர்களில் ரத்த கசிவு நிறுத்தக்கூடிய தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தையும் பார்த்தோம் நினைவாற்றலை அதிகரிக்கக்கூடிய கேரட் பாயாசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களில் இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய மருத்துவ சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி பாரம்பரிய மருத்துவம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டி எண் எட்டு ஏழு எட்டு ஏழு கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு